วัสดีครับคลิปนี้มาดูงานของเล่น Transformer กันนะครับตัวนี้รหัส MVP 0 1 a t l a s นะครับตัวเนี้ยนะครับผมว่ามันไม่น่าจะใช้งานลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าดูหน้ากล่องเนี่ยนะฮะใครก็รู้ว่าเป็น Optimus นะครับตัวนี้นะครับเป็นของพี่ติงลี่นะครับเป็นลูกค้าร้าน TK t o w n l i n e นะครับส่งมาให้รีวิวนะครับก็ฝากคอมเมนต์ขอบคุณพี่ติงลี่กันด้วยนะครับในกล่องนะครับจะมีของตามนี้นะครับก็จะเป็น1 2 3นะครับก็ในส่วนของตัวหุ่นเนี่ยจะใส่มาในถาพลาสติกใสนะครับแบบนี้นะฮะมันจะมีเป็นฟองน้ำนะครับรองมาด้านหน้าของตัวหุ่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีรองฟองน้ำมาที่ใต้ตัวหุ่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีปืนมาให้2แบบนะครับอันนี้น่าจะเป็นออปติมัสที่เป็นคาแรคเตอร์ของภาค Light of the Beast นะครับก็จะมีปืนเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่ะอะไรหล่นออกมาชิ้นนี้อันนี้ผมชิ้นนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นส่วนไหนของตัวหุ่นนะครับแต่อันนี้เป็นปืนเดี๋ยวต้องดูจากคู่มือเขาอีกทีหนึ่งเอ่อไม่แน่ใจว่ามีระบบไฟหรือเปล่านะผมยังไม่ดูคู่มือนะครับนี่เป็นปืนของเขาติดเข้าไปที่มือนะฮะของตัวหุ่นมีเป็นน็อตไขอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับมันจะมีจุดที่อาจจะต้องระวังนิดนึงคือตรงส่วนปลายตรงนี้นะครับนี่มันจะแหลมแหลมบางบางหน่อยนะครับเวลาเล่นอาจจะต้องระวังนะครับผมมีงาน t c l o d l x นะครับในส่วนปืนเนี่ยมันก็แหลมแบบนี้แหละแต่ว่ามันแหลมเล็กกว่านี้อีกผมไม่ติดไว้กับตัวหุ่นเลยเพราะว่าผมกลัววันไหนมันพลาดแล้วมันตกจิมเนี้ยผมว่ามันหักนะครับอันนี้ปืนปืนของภาคนี้ระวังนิดนึงนะครับดูแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีลูกเล่นไฟหรือเปล่านะแล้วก็จะมีปืนอีกอันนึงนะครับเป็นไรเฟิลนะครับนี่นะฮะจะมีไม่มีลูกเล่นนะครับเป็นปืนทื่อๆเลยนะครับเป็นดีเทลปืนแล้วก็จะมีการทําสีมานะครับเป็นปัดเป็นเวทเทลิงมาอะไรแบบนี้นะครับเป็นปัดรอยทะลอกรอยอะไรพวกนี้มานะครับเป็นปืนเบาๆหน่อยนะครับอันนี้จริงๆก็มีปัดมานะนี่นะครับตามขอบของดีเทลเนี่ยนะครับเห็นไหมสีหลักเป็นสีแดงกับสีเงินนะครับแล้วเขาใช้สีเงินปัดปัดดีเทลมาขอบขอบอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือในส่วนปืนนะแล้วก็อ่ะให้ดูอันนี้ก่อนดูในถุงนี้นะครับจะเป็นอาวุธนะฮะจะมีเป็นขวานนะครับมีเป็นขวานมานี่นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกสีเหลืองนะครับใสคุ้นๆหน่อยนะครับตัวตัวงานเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับวัสดุแล้วก็จะมีการทําสีมาด้วยนะครับเป็นรอยถลอกเป็นคาบอะไรพวกนี้นะครับมีมาคาบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ารอยถลอกรอยการใช้งานของขวานเนี่ยเขาจะทํามาเห็นไหมเป็นรอยแบบรอยแบบรอยการใช้งานขวานอะไรเงี้ยเป็นการเสียดสีของเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยฟิลประมาณนั้นนะครับอันนี้คือขวานนะฮะแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนอื่นอีกเนี่ยนะมีดาบนะครับดาบมาให้อีกหนึ่งเล่มดาบของออปติมัสนะฮะดีเทลการทำสีเหมือนขวานเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้มาให้2ชิ้นอันนี้ผมยังไม่ดูคู่มือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะในส่วนของคู่มือนะครับเล่มประมาณนี้นะครับด้านหน้าเหมือนรูปของหน้ากล่องเลยนะครับเนื้อหาข้างในโอ้โหสมัยก่อนที่ผมยังเล่นพวกงานแปลงร่างอยู่นะครับที่เป็นพวกแบ็คแมมบ้าอะไรพวกนี้ผมเจอคู่มือแบบนี้ผมยี้เลยนะเพราะว่ามันดูยากนะครับแล้วนี่คือแบบดูออกแนวไม่ค่อยลงทุนเลยมันเป็นภาพภาพแบบนี้มันไม่ใช่ภาพสีอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนมันจะเน้นนะว่าตรงจุดไหนเป็นจุดที่อธิบายในการขยับเนี่ยเขาจะทําเป็นเป็นสีทึบๆไว้นะครับเป็นสีดําๆเน้นน่ะเน้นว่าในขั้นตอนไหนจะเป็นการขยับชิ้นไหนเห็นไหมเขาจะเน้นเน้นเน้นเน้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่แบบนี้ผมไม่ค่อยดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังๆก็ไม่ได้เล่นงานแปลงร่างด้วยแต่ว่าตัวพิลี่เจ้าของงานเนี่ยแกชอบนะครับเป็นพวกงานแปลงร่างเนี่ยแกจัดหมดเลยนะครับให้เป็นออปติมัสเป็นตัวที่แกชอบเลยเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นรถได้นะรู้สึกจะเป็นตัวแรกของช่องเลยมั้งที่ผมรีวิวออปติมัสล่างนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นของพี่ลี่ปกติพี่ลี่เก็บงานแปลงล่างส่วนใหญ่ไม่แปลงล่างอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะโอ้ขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากเลยนี่นะครับประมาณนี้เลยมันเสียตรงคู่มือเนี่ยมันเป็นดันทําเป็นแบบขาวดำนะครับมันก็อาจจะดูยากแบบแล้วก็ดูไม่ค่อยสวยงามน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับเวลาแปลงล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดูเหมือนอ๋อมีฐานด้วยนะครับมีใช้มีระบบไฟด้วยนะครับระบบไฟเนี่ยจะมีตรงตรงหัวเป็น AJ0 นะครับไม่รู้ในกล้องผมถ่ายมันเห็นชัดได้ไหมมันเป็นสีขาวๆเนื้อก
อันนี้คือชัดเจนเลยว่า,างานไอทั้งทั้งฝั่งซ้ายนี่คืองานเดียวเอของ t ีซีโนะครับเป็นงานที่แปลงร่างไม่ได้ทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยน้ำหนักดีกว่านะครับคือจับดูแล้วมันแน่นกว่าตัวนี้มันมันก็มีน้ำหนักนะแต่ว่ามันจะมันไม่ค่อยแน่นนะครับโดยเฉพาะช่วงขามันแปลกๆพี่กลฟิลแบบนี้ผมไม่ไม่ค่อยชอบนะโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับก็ต้องเข้าใจในส่วนของตรงนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดตั้งแต่ส่วนหัวลงมาจนถึงเท้าเลยแล้วกันอ่ะนี่ระบบแปลงร่างมันเปิดแล้วตัวนี้จะไม่ได้แปลงร่างให้ดูนะครับก็เพราะว่าเป็นของพี่ลี่นะครับพี่ลี่เขาจะต่อให้เขาเก็บงานแปลงร่างแกก็ไม่นิยมจะแปลงร่างนะครับก็หลายๆคนน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเวลาแปลงร่างเนี่ยบางทีแบบเข้ามุมเข้าล็อกอะไรไม่ไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยนะครับมันทําให้ชิ้นส่วนชํารุดไอ้ข้อตรงข้อต่ออะไรเกิดอาการหลวมได้นะครับเขาก็ไม่ค่อยจะนิยมแปลงร่างกันนะนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเท่าที่ดูนะครับถือว่าดีนะอันเนี้ยคือไม่เห็นหลังเต่าเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนพวกงานออปติมัลร่างนี้ออกมาเนี่ยสมัยแรกๆเลยยังเห็นเป็นสะพายเป้หรือเป็นกระดองเต่าอยู่เลยนะครับไอ้คำพวกสะพายเป้กระดองเต่าเนี่ยคนที่เล่นงานทรานส์ฟอร์เมอร์น่าจะเข้าใจนะครับมันเหมือนแบกแบกเป้อยู่ข้างหลังอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือดูด้านข้างดิดูดีนะเก็บงานดูดีมากนะครับต่อให้มันเป็นงานแปลงร่างก็ถือว่าดูดีนะครับก็เกือบจะทําออกมาได้สมบูรณ์เลยแต่ว่ายังไงก็คือหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับมันก็จะมีแบบจุดที่เข้าต่อแปลกๆสัดส่วนแปลกๆอยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ในส่วนหัวเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีเป็นระบบไฟด้วยแต่ว่าเบอร์ฐานที่เขาให้ใช้เนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่ในสต็อกของผมผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับแล้วเขาไม่ได้แถมมาด้วยนะฮะในส่วนหัวเนี่ยสามารถหันสั้นขวาได้เงยหน้าก้มหน้าได้นะครับแล้วก็มีการทําสีมานะครับเป็นรอยฉลอกอะไรพวกนี้นะครับตามขอบตามอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่งานทรานส์ฟอร์เมอร์จะเป็นรอยเวลารอยฉลอกจะทํามาประมาณนี้หมดนะครับตามขอบตามสันอะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนหัวเนี่ยจะทําดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ดูเห็นเห็นเป็นก้านเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเสาโดๆมาแท่งเดียวถ้าเกิดเป็นงานพวกงานงานที่แปลงร่างไม่ได้นะครับมันจะทําเป็นต้นคอมานะครับจะดูดีกว่าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะฮะเห็นไหมจะมีคอนะครับจะมีฐานคอแต่ว่างานงานแปลงร่างเขาจะทํามาเป็นแบบนี้เนี่ยดูดิเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ระบบแปลงร่างมันเปิดมาหน่อยแล้วเปิดให้ดูแล้วกันนี่นะครับนี่ก็จะเป็นการพับไปพับมานะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเก็บรายละเอียดได้ขนาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการทับชิ้นส่วนซ้อนไปซ้อนมานะครับให้มันดูดูเรียบร้อยให้มันเก็บทรงอะ่ะเก็บทรงเป็นล่างหุ่นได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตรงหน้าอกนิดหนึ่งมันน่าจะมีแมทริกอ่ามีแมทริกอยู่อันหนึ่งแต่ว่าไม่มีระบบไฟนะในคู่มือไม่ได้บอกว่ามีระบบไฟนะครับอยู่ด้านในเอาออกยากนะฮะก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของข้อต่อแขนนะครับนี่ก็หมุนแขนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้มั่นใจได้แล้วว่าไม่ใช่งานลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าไม่มีสัญลักษณ์โลโก้ออโตบอตนะครับถ้าเป็นงานแท้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีนะครับแล้วก็แขนหมุนได้แบบนี้นี่นะครับงอได้นี่งอได้เยอะเหมือนกันนะแขนท่อนแขนนี่นะครับในส่วนมือเนี่ยเป็นมือที่สามารถขยับได้ทุกนิ้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองถือปืนถืออาวุธให้ดูสักสักหน่อยละกันนะครับนิ้วนี่สามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนี่ดูใกล้ๆแต่ว่าก็เป็นนิ้วที่คิดว่าพอมีแรงอยู่นะพอมีแรงในการถือชิ้นส่วนอาวุธอะไรพวกนี้น่าจะพอถือได้เดี๋ยวลองถือให้ดูอันนี้ลองเอาปืนมาถือให้ดูนะครับก็เป็นมือที่สามารถถืออาวุธได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับคือพร้อมจะหล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับไม่ค่อยแน่นนะถือได้แต่ว่าไม่ค่อยแน่นอันนี้ลองถือขวานให้ดูนะครับก็ถือได้นะครับก็เหมือนปืนนั่นแหละนะครับไม่ค่อยแน่นนะครับก็ถ้ามีสกิดหรือว่าแบบจับเนี่ยแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับเป็นมือที่ถืออาวุธได้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นชิ้นดาบนะครับการติดชิ้นดาบเข้าไปที่แขนของออปติมัสนะครับมันต้องมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับในการติดนะครับวิธีติดก็คือติดตัวอะแดปเตอร์เข้าไปที่ดาบแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านหลังนะครับมันจะมีเป็นช่องอยู่ตรงนี้นะครับสีทองเนี่ยก็ติดเข้าไปน
นี่นะครับแบบนี้เวลาออกมาก็เปิดออกมานะครับง่ายๆไม่มีระบบล็อกอะไรยุ่งยากนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะสำหรับชิ้นปืนนะครับในส่วนของดีเทลตัวหุ่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีการทําสีมาให้มันดูคล้ายโลหะอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะมีรอยมีคาบมาเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวลองก้มดูดิก้มตัวได้ไหมอ่ากล้มตัวได้นะครับแต่ว่าไม่สวยเท่างาน DLX นะฮะนี่นี่นะครับงาน DLX เปิดมาเนี่ยนะครับเวลาก้มมาเนี่ยมันจะเห็นดีเทลอยู่ข้างหลังนะครับสวยงามอันนี้ก็คือมันข้อแตกต่างนะครับความสมจริงของงานที่แปลงร่างได้กับแปลงร่างไม่ได้นี่ดูดินี่นะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของจุดขยับช่วงแขนนะครับผมติดอยู่นิดนึงนะเวลาขยับแขนเนี่ยนะครับมันเวลาเรายกแขนเนี้ยปกตินะครับแต่ว่าเวลากลางแขนเนี่ยมันจะต้องดันฝนตกมันจะต้องต้องต้องดันเกาะหัวไหล่นะครับนี่นะฮะดันเกาะหัวไหล่ขึ้นแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกลางแขนไม่ได้มันทําให้หุ่นเนี่ยดูดูตลกไปเลยนะครับเห็นไหมจะยกแขนทีเนี่ยนะครับต้องดันชิ้นนี้ขึ้นนะครับดันดีเทลตรงหัวไหล่ขึ้นนะครับเนี่ยคือตลกไหมแบบนี้เนี่ยนะครับนี่อันนี้คือข้อเสียของเขาเลยว่ามันไม่ควรจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะในส่วนของจุดขยับช่วงหัวไหล่เนี่ยเวลาจะกางแขนเนี่ยนะฮะดูแบบแหมพลาดหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้มาเลยนะฮะเวลาจะจัดแอคชั่นยกกางแขนเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการหมุนเอวนะครับนี่นะฮะเวลาหมุนเอวเนี่ยจริงๆหมุนเอวมันก็เนี่ยดูดิมันจะมาเป็นเหลี่ยมๆเลยนี่นะฮะเห็นไหมแบบนี้เนี่ยอันนี้คือข้อเสียของงานหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงร่างได้นะครับมันก็จะมีการขยับนะครับสัดส่วนที่มันดูแปลกๆนิดนึงนะครับเวลาจัดแอคชั่นนะครับเดี๋ยวลองยกขาดูนะฮะข้างหลังนี่กระโปรงสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ลองยกขาดูดิขาเป็นเฟืองนะฮะขาเป็นระบบเฟืองจะมาเป็นสเต็ปนะครับมันทาให้เฟืองนี่มันจะประคองประคองท่อนขานะครับเพราะว่าขานี่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองอ่ะก็ประคองได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งมากอ่ะลงนะครับประมาณนี้นะครับระบบระบบเฟืองของเขาแล้วก็อลองงอขาให้ดูเออเนี่เวลางอขาก็จะเห็นดีเทลของโครงในนะครับดีเทลก็จะล้นๆหน่อยนะครับตามสไตล์ของงานแปลงร่างนะครับงานหุ่นยนต์แปลงร่างจะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นได้ทั่วไปสําหรับงานแปลงร่างนะฮะแล้วก็ลองอย่างนี้ดูนะครับตรงนี้จะมีเป็นการทําสีทําคาบเราถลอกอะไรมาตามสไตล์งานทาร์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทล้อนี่นะครับล้อใช้ชิ้นยางมาทํานะครับเพื่อเพิ่มความสมจริงนะอันนี้คือผมชอบเลยบางตัวเนี่ยนะครับหุ่นดีมาทั้งตัวเลยใช้เป็นพลาสติกมาทํานะครับฟิลมันไม่ได้อะนะครับชิ้นล้อเนี่ยที่เป็นล้อรถเนี่ยควรจะใช้เป็นยางมาทําแบบนี้ดีแล้วนะครับสวยสมจริงดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของเท้านะครับสามารถปรับองศาได้นะครับแล้วก็อ่านี่นะครับรอเท้าได้แบบนี้นะฮะก็คร่าวๆนะในส่วนของจุดขยับของตัวนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ฝนตกแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวลองอ่ะยืนเทียบผมรู้สึกว่าจากจากที่จับดูเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวมันน่าจะใหญ่น่าจะใหญ่กว่างานเดียวเอ็กนะเดี๋ยวลองทับท่าให้ดูก่อนเดี๋ยวลองเทียบกับในรูปอ่ะใหญ่กว่าใหญ่กว่าประมาณนึงเลยเท่าที่ดูน่าจะใหญ่กว่านะเดี๋ยวลองดูรูปดีกว่าลองอถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูดีกว่าไม่รู้ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าดูมุมนี้มันดูไม่ชัดสรุปนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบงานแปลงร่างได้นะครับทั้งร่างหุ่นและร่างรถนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับสัดส่วนที่มันดูแปลกๆในบางจุดนะครับจุดขยับเนี่ยมันก็อาจจะดูขัดตาบ้างนะครับสําหรับผมเนี่ยตัวนี้ผมเฉยๆนะเพราะว่าผมชอบหุ่นที่มันมีสัดส่วนสมจริงนะครับจัดแอคชั่นท่าทางได้สวยๆมากกว่าหุ่นแปลงร่างได้แล้วมันมีสัดส่วนดูแปลกๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนใครนะครับสนใจตัวนี้นะฮะก็ตามไปสอบถามราคาได้ที่เพจ TKT ทอนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ